buenos días a todos. De nuevo hoy nos asomamos a, a vuestros hogares, eh, continuando con el ciclo que empezamos la semana pasada, Papeles en el Balcón, y eh, bueno, con el propósito, como ya comentamos, de, de acercarnos, eh, acercaros una nueva experiencia eh, digital que nos ayuda a todos a entender eh, nuestro patrimonio, a conservarlo y a transmitirlo pues, en el mejor estado posible. En esta ocasión, el, el tema de nuestra conferencia aborda los problemas y soluciones que Rita Udina propone en relación con la conservación y restauración de los papeles de calcar o, con los, llamados, o los conocidos como papeles transparentes. Estos papeles, que ocupan una parcela muy importante en nuestro patrimonio documental y gráfico, generalizaron su uso a partir del siglo XIX como consecuencia de la Revolución Industrial. En aquel momento, pues arquitectos, diseñadores, ingenieros, los empleaban como la manera más directa de reproducir dibujos, diseños y planos. Entre las diferentes tipologías que, de, de papeles transparentes o translúcidos que conocemos, hay una que destaca por los problemas de conservación que presenta. Son aquellos papeles en los que la transparencia bueno, pues se ha conseguido a partir de su impregnación con diferentes aceites, barnices, resinas y... Eh, da lugar, eh, este, esta impregnación da lugar a papeles con unas características muy, pe muy peculiares, muy particulares, pero también eh, aportan una problemática muy importante de cara a su conservación. Eh, el amarillamiento y la fragilidad extrema son algunos de los efectos pues, que, que más eh, se reproducen y que más dificultades tienen a la hora de... de de conservarlos y de, y de afrontar su restauración. En esta conferencia eh, se analizarán las causas que están derivadas de los procesos de degradación de estos eh, papeles y se nos presentarán nuevas técnicas de conservación que Rita propone para hacerles frente. Rita Udina es restauradora de documentos y biográfica por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña y posee una formación en la materia. En 1999 fundó su taller de restauración de obra gráfica y libros, realizando desde entonces numerosos trabajos para archivos, bibliotecas, museo, museos y también para colecciones privadas. Es una asidua de congresos y cursos de especialidad, tanto nacionales como internacionales, lo que le permite mantenerse al día en los últimos avances de restauración. Ha publicado numerosos trabajos de investigación y tiene un blog muy, muy activo sobre conservación y extracción de biográfica y libros con seguidores en todo el mundo. Organiza cursos de restauración internacionales en su taller y también colabora en otros organizados por otras instituciones. Sin más preámbulos, le paso la palabra para que nos eh, inicie su conferencia. Gracias, Rita, cuando quieras. Y muchísimas gracias, Teresa, por tu presentación. Y sobre todo por haberme invitado a participar a estas conferencias, hasta ahora, súper interesantes. El tema del que os voy a hablar hoy es la restauración de papeles vegetales, pero he pensado en hacer una introducción mucho más llana a la restauración de papel en general, eh, con unas obras de la colección privada Mark y Molas, y bueno, sin más dilación vamos a dar paso a este vídeo divulgativo. Ay, hop, hey,
Buenos días a, a todos de nuevo. Bueno, no lo he dicho antes, muchas gracias por asistir a estas conferencias y bueno, espero que se haya entendido que el vídeo que, que habéis visto era un divertimento divulgativo y eh, que pretendía dar a conocer la restauración de papel a los no especialistas. Los que sí que sois especialistas, mis colegas, mis amigos pues lo que pretendía era haceros reír, sonreír, y si no lo he conseguido, pues os pido disculpas. Vamos a dejarnos de tonterías, me pongo seria, y ahora sí que vamos a hablar de la restauración de papeles vegetales. Bueno, pues um, esta presentación la hice eh, en el Simposio Internacional de dibujos arquitectónicos y reproducciones que tuvo lugar en la Haya en 2014 y como en el momento en el que me tocó hablar de la restauración de los papeles vegetales impregnados ya llevábamos dos días hablando del tema, pues no hizo falta mucha introducción. Ahora os cojo a todos un poco en frío pero que nadie se preocupe, que lo voy a intentar explicar eh, llanamente para no agobiar. A ver. Ah, aquí está. Bueno, eh, quiero agradecer sobre todo al Colegio de Arquitectos de Cataluña que todas las obras que expuse en, en ese momento pertenecían a, a su colección, que es fantástica y maravillosa. Y yo les agradezco la, confi la confianza que me dan eh, encomendándome la restauración de, de estos objetos maravillosos. Bueno, pues, eh, ¿qué es un papel vegetal? Si preguntamos a un investigador, a un arquitecto, pues básicamente los papeles vegetales son papeles transparentes y que se utilizan para trabajar, para hacer calcos y, y poder reproducir rápidamente y hacer correcciones sobre un determinado proyecto. Pues eso es un papel vegetal. Si esta misma pregunta se la hacemos a, al, al director de una colección documental, a un archivero, a un museólogo, pues nos, nos va a saber eh, concretar más. Nos dirá quizás que en los papeles vegetales la transparencia se puede conseguir por diferentes medios. Normalmente, esta transparencia se debe a que hay una presión muy grande cuando se fabrica el papel, lo que limita muchísimo el espacio de aire entre las fibras y eso consigue que el índice de, de refracción a, a través del papel pues sea diferente y sea transparente. Otro de los procedimientos para 
aportar transparencia al papel es la adición de un barniz. Luego se coge un papel que es opaco, se embebe en un barniz, en un aceite y queda transparente. Yo no me voy a extender en los diferentes tipos de papeles vegetales, pero os, pongo, os recomiendo este libro, los documentos de arquitectura y cartografía, que son y cómo se tratan, de Andreu Carrascal y Rosa María Gil, y bueno, eh, está muy, muy bien explicado. En cuanto a todas las referencias que, que voy a dar a lo largo de, de la presentación, no os preocupéis porque al final están todas recogidas y podéis hacer un único pantallazo y, y ya os quedará todo guardado. Entonces, eh, bueno, los papeles vegetales eh, normalmente, como suelen ser obras grandes, pues eh, no caben y suelen tener muchos pliegues. En particular, los papeles vegetales impregnados, como tienen la característica de por estar embebidos en este aceite que se oxidan muchísimo, ¿qué pasa? Pues que estos pliegues con el tiempo se convierten en cortes. ¿Y qué pasa cuando hay cortes en un papel? Pues que siempre hay una ánima caritativa que se dedica a poner celo para repararlo. Entonces, el celo también es una degradación muy habitual en los papeles vegetales impregnados. Bueno, hasta aquí la información más general de lo que es el papel vegetal y cómo tratarlo o no, porque no se recomiendan los celos. ¿Qué nos puede aportar un restaurador? ¿Cuál es el punto de vista del restaurador de un papel vegetal impregnado? Bueno, pues se lo preguntamos a micro Rita Restauradora, a Nano Rita. Eh, Rita, restauranos este papel vegetal, por favor. No le gusta nada. A los restauradores no nos hace especial ilusión trabajar con estos documentos. ¿Por qué? Pues ahora os lo explico. Primeramente, porque incluso cuando no están rotos, los pliegues eh, muestran una carencia de transparencia y esto hace que las arrugas sean enormemente visibles. Incluso muchas veces las arrugas se ven más que el propio dibujo. Entonces, por mucho que el restaurador de papel aplane el papel, esa arruga se sigue viendo por los siglos de los siglos. Luego tienen otra, otra desventaja y es que los cortes suelen ser súper limpios y esto hace, al tener un corte recto, como si estuviera hecho con un cúter, que la reparación sea muchísimo, muchísimo más compleja que cuando hay un roto en el que está más o menos desfibrado. Luego está la presencia de barnices y aceites que dificulta o hace que la consolidación con adhesivos acuosos sea menos efectiva. Y luego ya tiene una última desventaja para rematar y luego me parece que queda claro por qué no nos hace mucha ilusión trabajar con estos documentos y es que son papeles extremadamente frágiles. En la foto no se ve, pero cuando uno los va a manipular la sensación es que se van a quebrar en mil pedazos más de, de los que ya pueda tener el documento en ese momento. Entonces, um, bueno, como el Colegio de Arquitectos hace muchos años que me dan papeles de todo tipo, incluidos los vegetales, un día pensé, bueno, si la principal característica del de barniz de ese aceite que, bueno, no, no sabría decir qué tipos de, de aceites son, pero la goma laca se, se, se podía aplicar en estos, uh, en estos papeles, pero también podían ser otros aceites. Entonces pensé, bueno, pues tenemos este aceite, este barniz, que aporta al documento oxidación, y esto implica un pH, un pH bajo, acidez, le aporta sobre todo transparencia, le aporta fra fragilidad, y le aporta amarillamiento, porque esa oxidación progresiva deriva en un amarillamiento. Luego, tenemos unos objetivos a alcanzar, que son estabilizar esa oxidación, intentar detenerla, 
sabemos que, que los uh, aceites no se evaporan por un proceso físico como el agua, sino por un proceso químico. Va teniendo lugar un proceso de oxidación. Entonces, la idea es detener ese proceso y, a su vez, eh, reducir la acidez. La transparencia, pues no nos interesa modificarla, por supuesto. Y lo que sí que nos interesa modificar es que el papel gane en flexibilidad. Cuanto más flexibilidad gane, menos capas de refuerzo serán neces necesarias. El documento final quedará menos agarrotado, o lo, lo que es lo mismo, podremos prestarlo para que sea manipulado sin, sin, tan, sin tantas complicaciones. Luego, ¿qué pasa si quitamos el barniz? Me dije yo, bueno, pues a lo mejor la verdad es que casi todos los problemas son del barniz. Lo único bueno que nos aporta es la transparencia, pero todo lo demás es muy desastroso. Y por eso pues un día decidí quitar el barniz. Además del barniz, eh, ahí, perdón, eh, si lo quitamos, esto nos permite tratamientos acuosos. ¿Pero qué pasa con los tratamientos acuosos? ¿Nos van a poder permitir garantizar mantener la escala del dibujo? Pensemos que estos dibujos son eh, dibujos arquitectónicos y la escala es una información no trivial. La escala Vamos, es la información, es lo que más nos interesa de este dibujo, porque probablemente haya varias eh, copias hechas sobre, sobre un, varios calcos hechos sobre un mismo. Entonces, la escala es crucial. Y en cuanto al amarillamiento, que es otra de las características de estos documentos, pues para mí no es uno de los objetivos principales, porque el amarillamiento es una consecuencia de la oxidación, pero no es un daño per se. Luego, si podemos reducir el amarillamiento, pues bien, y si no, pues tampoco pasa nada, porque el documento se puede consultar igualmente. Vamos allá con un caso práctico. Esto es un documento en papel vegetal impregnado. Estaba manuscrito a tinta y acuarela y es del año 1918. Eh, aunque no lo parezca, este papel era un papel verjurado. Lo que pasa es que, bueno, al estar embebido en, en el barniz, pues no lo parece, es totalmente transparente. Y como podéis ver, estaba muy fragmentado y además era un papel muy, muy, muy fino. En esta imagen se ve, no sé si se entiende, es el, el documento con un plástico encima en el que le hemos hecho un calco con los trozos cuando ya montamos el puzzle, por así decirlo. Este es simplemente el calco en, en un mylar. Entonces esto eh, lo, lo, os lo dejo aquí, lo guardamos en mente porque este calco se hizo antes de, de hacer cualquier tratamiento con el dibujo. Entonces, lo primero que se hizo con el documento fue eh, realizar un baño en etanol para eliminar el barniz. Y este es el resultado del documento de, después de, de retirar el barniz. Entonces, a ver los alumnos aventajados que estáis escuchando. <risa> A ver, bueno, no, no puedo responder en directo porque hay como un desfase de, de, unos, uh, de unos segundos o unos minutos, pero yo lanzo la pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia que percibís del documento ahora que está eh, sin el barniz al estado previo? Es este. ¿Alguien lo ve? Bueno, los que hayan respondido que no es transparente, muy bien, <risa> efectivamente. Después de sumerger el papel en etanol, pues el papel deja de ser transparente. Pero hay otra cosa que es aún más importante y es la siguiente. Si os fijáis, aquí se aprecia 
el acuarelado en rosa en algunas áreas del dibujo. Mientras que aquí solo la vemos por el reverso y en cambio no la vemos por el anverso. Ha desaparecido prácticamente. Y esto es porque el papel ya no es transparente. Pero que no cunda el pánico. Está todo controlado. Entonces, después de realizar la eliminación del barniz, lo que se hizo fue un tratamiento acuoso ordinario. Se, se lavó el papel y se, desacidifica, se desacidificó. El pH antes del tratamiento era de 5, estaba significativamente ácido y después del lavado y desacidificación se logró la neutralidad. Uh, después de hacer este lavado y desacidificación, se realizó una laminación por el reverso que, bueno, el fondo es un papel japonés de color blanco que aquí se ve un poquitín arrugado. Pues bueno, este papel japonés está pegado por detrás con engrudo en, en el documento. Después de realizar la laminación, se aplicó el barniz y ¡tachán! Ha vuelto a aparecer la acuarela que estaba por detrás, pero ahora, al ser el documento transparente, pues recuperamos ese color que había desaparecido. Um, bueno, pues ya, ya, ya está, ya está aplicado el barniz. Ah, para los que tengáis curiosidad, el barniz utilizado fue para Lloyd a, a una concentración de 50 gramos por litro y se aplicó a brocha y esto os lo voy a enseñar más tarde. Y finalmente se hizo la reintegración de las lagunas. En este caso la laminación era, yo diría que casi imprescindible porque el papel estaba súper fragmentado. Y los, uh, los injertos se pusieron encima de esa laminación y a lo mejor alguien me dice, bueno Rita, ¿y por qué no hiciste primero eh, el injertado y después barnizaste? Bueno, pues muy buena pregunta. Eh, la razón es la siguiente. Como veis, antes de barnizar y después de barnizar, el color y la intensidad del papel cambia. Pero nosotros no podemos saber de antemano cómo va a cambiar. Y si yo primero eh, pongo el, el injerto teñido de un color y después lo barnizo todo, lo más probable es que el papel original y el papel injertado modifiquen su tono e intensidad en una medida diferente. Luego mmm, quedaría seguramente un desastre, pero si yo ya tengo mi papel barnizado, que no lo voy a tocar más, pues luego yo añado otro papel que, 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 bueno, que me puedo poner tan exigente como quiera en cuanto a lo que se parezca o no se parezca. En este caso, el, el papel... Añadido es un papel japonés um, teñido previamente y la adhesión se hizo con clucel eh, en etanol. Y después de eso pues eh, se le dio un aplanado final leve y, y ya está, y así quedó. Entonces esto es una imagen del estado previo y esto es una imagen del estado posterior como os decía al principio, para mí el resultado es muy satisfactorio porque, bueno, los rotos apenas se ven, pero esas arrugas, esas cosas blancas, que es como que, que no, bueno, que es terrible, que no, 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 no las puede quitar, pues realmente desaparecen porque hemos podido eh, relajar las fibras, dilatarlas y cuando ya están en su sitio, pues lo volvemos a batir. Entonces, vamos a hacer una revisión general de, de este tratamiento en cuanto a los beneficios, las ventajas y desventajas que conlleva. Transparencia. 
Bueno, primero miraremos las características, por así decirlo, inocuas de, de los papeles vegetales impregnados. La transparencia, bueno, el papel antes de restaurar era muy transparente y después sigue siendo bastante transparente, aunque un poco menos. O sea, el, el nivel de transparencia no se puede dejar exactamente igual, pero eso depende sobre todo de si tenemos que laminar o no. Si hemos añadido una capa de papel japonés, pues claro, mmm, difícilmente será igual de transparente. Y aquí os pongo un ejemplo. Este es el papel antes y este es el papel después. El fondo es negro para, para que veáis el grado de transparencia. Sí, sí que es transparente, pero un pelín menos. Pero bueno, ese pelín menos se debe a la laminación, no a otras razones. Entonces, bueno, el resultado yo creo que es satisfactorio. ¿La intensidad del color? Bueno, pues, pues está bien. Está bien, en fin, sí que sufre modificaciones, ¿no? pero bueno, tampoco el color no es la información quizás más importante de este tipo de documentos. La escala, bueno, esto, esto sí que nos interesa muchísimo, pero es que la escala se mantiene inalterada, así como las dos anteriores propiedades, pues bueno, son discutibles, la escala os garantizo que no se mueve un ápice. Y me remito a ese calco que se hizo antes de la restauración. Aquí está este plástico que lo utilizamos para recortar eh, los injertos que luego añadimos a, bueno, a, a las partes perdidas. Entonces, yo me quedé un tro, uno de esos trozos de, de plástico, bueno, me quedé, lo tenía por allí, por el taller, y ese, ese mismo calco ahora está aquí superpuesto en la obra restaurada. Y como podéis ver, es que no ha habido absolutamente ninguna modificación. O sea, la escala es exactamente la misma. O sea, que en esto no os tenéis que preocupar. Eh, luego, otra característica, y es el amarillamiento. Bueno, pues el documento antes de restaurar estaba muy amarillo y después, pues bastante. <risa> la mejora, pues es, bueno, es significativa, pero tampoco es para tirar cohetes. Este es otro documento en papel vegetal impregnado. A vuestra izquierda tenéis el antes y a la derecha después. Sí, está menos amarillo, pero bueno, sin, poco. Entonces, ¿en qué medida podemos reducir ese amarillamiento? Pues básicamente por dos razones. Primero, en la medida que seamos capaces de retirar el barniz, que es un poco, es un poco amarillo, pero se, se, también hasta, hasta qué punto seamos capaces de reducir la oxidación ya presente en el documento. Pensemos que cuando hemos quitado el barniz, lo que vemos es un papel amarillo debido a la oxidación progresiva que ha sufrido durante años. Entonces, si el papel se ha vuelto ya marrón o amarillo, pues a lo mejor en el baño de desacidificación se reduce un poco ese amarillamiento, pero tampoco vamos a esperar un milagro. Bueno, vamos a centrarnos ahora en las características perjudiciales. En, en, en esas que realmente están dañando el documento. La oxidación creciente. Si hemos quitado el barniz, entiendo que hemos detenido la causa de una ulterior oxidación. Esto no lo puedo mirar, pero mmm, la celulosa no, en principio no, no, se oxida, no se oxida ella sola a la velocidad que lo hace un barniz. Entonces, la reducción, si lo hemos quitado, es drástica. Lo que sí que podemos mirar es el grado de acidez. Si el papel, debido a esa oxidación, estaba superacidificado, con un valor de 5, y después del tratamiento el valor es de 7, es neutro, pues podemos decir que hemos revertido 
al menos la oxidación previa que, que ha tenido el documento hasta entonces. Luego, eh, esta mejora siempre va condicionada a la posibilidad o no de realizar un tratamiento acuoso. Si no podemos hacer un tratamiento acuoso, pues la mejora de pH pues no será la misma, porque no todos tenemos las máquinas esas para con el gas, etc. ¿no? La acidez es posible reducirla en la medida que podamos realizar un tratamiento acuoso. Y la fragilidad. Esto me interesa porque una nunca toma vídeos del de documento antes de restaurar porque manipularlo da tanto miedo, está tan quebradizo que parece que si una se graba mientras le hace la foto, se lo está cargando. Pero bueno, a partir de ahora quizás lo hago. Lo que sí que hice es un vídeo después y la mejora es excelente. Una vez está restaurado, se puede manipular sin ningún tipo de problema. Pero esa flexibilidad no es solo la de la laminación, porque por mucho que nosotros añadamos una capa de, bueno, una capa de refuerzo a un papel, si el papel no es flexible, al intentar manipularlo, se rompe. Entonces, la mejora en cuanto a flexibilidad es realmente sorprendente. Es que te cambia la vida de poder cogerlo a no. Voy a comentar ahora otros aspectos de, de este tratamiento. El primero es la aplicabilidad. Desde luego, no estoy para nada sugiriendo que cada vez que uno tenga un papel impregnado, un papel vegetal impregnado, tenga que, re que realizar este tratamiento. Cada documento es diferente, cada uno tiene sus características, puede haber sellos, celos, también dependerá de la técnica del dibujo, si es acuarela, grafito, wash, del tipo de papel, del grosor, de los daños, a lo mejor si no está mal, pues para qué lo vamos a, a marear, ¿no? Más adelante os voy a poner el caso de este documento en el que no, no lleve a cabo este tratamiento porque no lo considere necesario. Otra cuestión que seguramente eh, muchos estaréis pensando y es la reversibilidad. Pues no, no es reversible quitar el barniz. <risa> lo hemos quitado. Eh, en la presentación que hice en 2014 esto era así y me sentí como muy desgraciada de no poder ofrecer un paliativo a, al hecho de que estamos modificando la obra, que yo pienso que la estamos mejor, mejorando. Pero últimamente se me ocurrió una cosa que me parece una muy buena idea y que no he tenido hasta ahora ocasión de aplicarla, pero que la voy a aplicar a partir de ahora. En el momento en el que nosotros retiramos el barniz, tenemos un jugo, por decirlo así, de, de disolvente con todo aquello que, que solubilice este disolvente. Entonces, lo que se puede hacer para tomar testigo de este barniz es coger un, una muestra de papel de filtro, por ejemplo, para cromatografía, un papel Watman, un papel que se utilice para análisis, que sea celulosa pura, que no tenga absolutamente nada más que, que la celulosa del papel y sumerger esa muestra de papel Watman o de, o de papel de filtro en el, en el jugo extraído, en esos residuos de disolvente. Entonces, cuando se evapore, porque lo que no es razonable es guardar muestras de disolvente, porque no. Pero en cambio, si guardamos una muestra de un papel embebido en ese disolvente con el barniz, pues en cualquier momento vamos a poder analizar ese contenido. Y además, bueno, ahora me sabe muy mal no haberlo hecho hasta ahora, porque hay muy poca información en cuanto a los eh, 
papeles vegetales impregnados, cómo se fabricaban, cómo se hacían, qué se utilizaba. Y desde luego, si yo estoy retirando ese barniz, pues elimino posibilidades de investigar en ellos. Pero no lo voy a hacer más. <ríe> a partir de ahora os sugiero que hagáis esto, que no cuesta nada. Y otra cuestión que probablemente me vayáis a preguntar todos, y es la toxicidad. Que a todo el mundo, cuando digo que trabajo con disolventes, se, la gente se imagina que pongo 25 litros de disolvente en la pila. Pues no, no, no es así. Hacer un baño en disolvente, pues por la razón de que es más caro y de que es más tóxico, y, y que uno no quiere que el taller le quede todo así con tal, pues se utilizan cantidades mucho menores. Entonces, hay otra cuestión y es el hecho de que un lavado efectivo es mucho más efectivo si, a, si se hace con la, en varias veces consecutivas con cantidades menores que no en una sola vez, con la suma de todas esas cantidades. Por ejemplo, si yo utilizo 50 mililitros de etanol en tres baños consecutivos, en el primero habré arrastrado muchísimo, luego lo retiro, en el segundo ya no queda casi nada y el tercero está prácticamente limpio. En total he utilizado 150 mililitros. Si yo hago un único baño, de 150 mililitros de etanol, cuando lo retiro, sigue habiendo un remanente muchísimo mayor que no el que habría hecho de la otra forma. Y, y además, eh, el, el disolvente yo normalmente lo reutilizo para limpiar, qué sé, cosas, de, no documentos, ¿no? Pues yo qué sé, algo que te ha caído en el suelo, una pintura tal. Entonces, eh, no. No, no se consumen enormes cantidades de disolvente. Bueno, que además es etanol, tampoco... En fin. eh, estos son los documentos que os he mostrado hasta ahora, antes de restaurar, y estos son los mismos documentos después de restaurar. La verdad es que quedan bastante mejor. <risa> Pero sobre todo, y esto no se ve en la foto, es que se pueden tocar. Son documentos que se pueden meter en el cajón y sacar pues, cuidadosamente, pero, pero, pero se puede hacer. No están de mírame y no me toques. Los dos casos prácticos que os voy a explicar ahora no estaban en la charla de 2014, o sea que es de regalo con las tapas. Y son proyectos que he hecho recientemente. Este es del año pasado. Y esto, aunque parezca un puro habano, es un papel vegetal impregnado. <risa> Estaba completamente abarquillado. Y después de desenrollarlo, pues se ve que era un dibujo precioso. Es un dibujo a pastel y wash y carboncillo que pertenece al Ayuntamiento de San Cugat y que ahora, o bueno, pertenece a la colección de una colección de tapices, <coughs> perdón, de tapices que hay en el centro Canquiteria y que os recomiendo porque es una colección de tapices espectacular. Y además también hay muchísimos de los dibujos preparatorios que son preciosos. En este caso, aunque el documento estaba claramente <risa> deformado, no vi claro retirar el barniz. ¿Por qué? Pues porque esto es un pastel. La característica principal del pastel es la opacidad, esa sensación aterciopelada. ¿Qué pasa si yo... O sea, ¿cómo puedo...? Volver a barnizar es que no puedo. O sea, puedo quitar el barniz, pero luego no lo puedo mm, reincorporar sele selectivamente. Y cuando yo vuelvo a aplicar un barniz, estas capas superpuestas de pastel 
tendrían una transparencia que nunca han tenido ni deberían de tener. Entonces, pues no, aquí lo siento, pero es que aquí no, no, no se puede hacer el tratamiento, es que no. Entonces, si no se puede hacer, pues no se hace, tampoco nos vamos a agobiar. Esto es el documento antes de restaurar, por delante y por detrás, tenía un pliegue aquí tremendo y, y muchísimos más pequeñitos a lo largo de, de toda la parte enrollada. Y esto es como quedó después de restaurar. Me limité a hacer una laminación en papel japonés con engrudo por detrás. Ya está. A ver, se ve mucho mejor, pero también tengo que decir, claro, es más opaco, porque al, al añadir una capa, pues, ¿no? Es menos transparente. Pero es que esa opacidad disimula todas esas arruguitas blanquecinas que se siguen viendo. Y luego también hay otra cuestión, y es que este papel... Con, con este tratamiento no ha sufrido ninguna mejora química, no ha ganado mayor flexibilidad, no ha tenido un incremento del pH. Entonces, este papel se ve mejor y está plano, pero ha ganado únicamente en su estabilidad física, porque en la química pues, está igual de mal que estaba. Está exactamente igual de mal que estaba. Pero bueno, si no se puede hacer más, pues no se hace más. <risa> en fin, aquí están. Ah, bueno, y, y se seguía viendo, por, su, por supuesto, esto, esto es el, el, el roto original. O sea, no, claro, hay daños que no se pueden quitar. Y este, eh, este es otro caso práctico. Este pertenece también al Colegio de Arquitectos de Cataluña. Es un dibujo del arquitecto Luis Domènech y Montané, que es una figura primordial del modernismo aquí en Cataluña. Y si no fuera por este confinamiento, pues ahora podría, podríais visitarlo en el Museo Maricel de Sitges, porque la restauración tuvo lugar precisamente para con motivo de, de esta exposición. Pero, bueno, podremos ir, no perdamos la esperanza. Un día saldremos a ver exposiciones otra vez. Espero que los vídeos se puedan ver, no sé. Entonces, este documento, así visto de entrada, pues no, no, no se ve mal, no estaba mal. Y me lo dieron porque estaba pegado por aquí con una cinta de doble cara a un soporte, que se ve un poquito por aquí, y entonces para exponerlo pues prefirieron no tener ese soporte, que tampoco era malo, ¿eh? pero prefirieron no, que no estuviera pegado aquí y por eso me lo trajeron, bueno, tenía un roto... Bueno. Y luego había esta inscripción, entonces al, al recibir el encargo yo pregunté al colegio ¿Qué, ¿Qué pasaba con la inscripción? Si se tenía que quitar también. Porque esta inscripción, como podéis ver, está por detrás y está del revés. Y además es posterior. Aquí pone Luis Dumena, aquí Montané, arquitecta. Esto no, no pertenece al dibujo ni ha pertenecido hasta quien lo pusiera. <coughs> Y, y, y bueno, en el colegio me dijeron, hombre, la verdad es que este, esta inscripción ni aporta nada, ni, ni es de la época ni nada, entonces si la puedes quitar, pues mejor. Eh, bueno, no lo he dicho, es un dibujo a grafito, es pequeñito. Y, y bueno, y como podéis ver, es un papel, papel vegetal, es transparente. Entonces estaba pegado por aquí, ¿eh? por eso se podía desmontar. Bueno, esto es el detalle de lo que os estaba explicando y aquí en rosa está marcado lo que era la cinta que unía el papel con la base. Y aquí en azul, por detrás, 
esto es el, el frente y no se ve, pero por detrás había otra cinta adhesiva y luego había otra aquí, que esta sí que se ve. Por lo pequeño que era el papel, tenía mogollón de cintas por todas partes. No sé si veis aquí el celo que había. Está aquí. No sé si se ve. Bueno, como son papeles transparentes, las cintas adhesivas no, no se aprecian apenas. Bueno, pues como esta cinta adhesiva quedaba como montada con la que estaba detrás, yo lo que empecé quitando esta. Y, oh, surprise. La parte escrita estaba encima de la cinta adhesiva. Entonces, cuando quité el celo, quité eh, arquitecta, me cargué el arquitecto de Luis Dumenac y Montané. <ríe> bueno, pues si habíamos en algún momento tenido la duda de cuál antigua era la inscripción, pues queda claro que el que puso el celo fue quien escribió esto. <ríe> Esta es la cinta de doble cara que había detrás y bueno, y esta es la etiqueta esa que ya habéis visto. Entonces, bueno, como ya me había cargado parte de, de la letra, mmm, me vi como obligada a eliminar el resto porque, en fin, no sé, queda como raro. Y bueno, lo quité, <coughs> perdonad, lo quité con acetona y se fue bastante bien. Bueno, bastante bien, todo cuesta un poco, ¿eh? Como podéis ver, después de quitar eh, la inscripción, bueno, después no, esto es a medias, ¿eh? Durante la eliminación de la inscripción a bolígrafo, el papel se ve más blanco, ¿no? Y eso es porque, bueno, se está limpiando lo que sea soluble en acetona. Lo que no se puede ver porque el fondo es blanco, es la modificación de la transparencia. Pero si pongo un fondo negro, veréis que desde luego la transparencia cambia muchísimo. Entonces, si de no ser por, por lo que os estoy explicando, yo tal como había visto el documento, no hubiera decidido quitar el barniz, porque estaba relativamente bien. Pero aquí tenía dos opciones, o volver a aplicar barniz localmente para que esto no me quede así, o quitarlo todo, que me quedará muchísimo mejor. Y por eso dije, pues lo voy a quitar todo. Entonces terminé de retirar la inscripción a bolígrafo y todo el barniz, y así quedó el papel. Esto es exactamente el mismo papel, ¿eh? el mismo trocito. Y veis, ahora se ve la opacidad del papel original, que no es para nada transparente. Y bueno, parece otro, realmente es que cambia mucho la apariencia del papel, en, en un fondo negro, claro. Una vez hube retirado el barniz, pues pude hacer un tratamiento acuoso sin problema, porque esto era un dibujo a lápiz, en fin, que en esto me lo ponía muy fácil y le hice un baño en agua y luego otro baño de desacidificación, normales y corrientes. Pues esto es, uh, después de lavar el documento, se, se barnizó. El vídeo está puesto como muy rápido, ¿eh? o sea, yo no trabajo tan rápido, esto está hecho como cinco veces más rápido de lo normal. El papel amarillo de debajo es un papel siliconado porque, claro, no queremos que, que el papel se quede pegado en la mesa. <risa> y, y aunque parezca que lo estoy haciendo muy mal, porque se ven partes así como, como, que, no es, como que no está quedando homogéneo, Realmente lo que está pasando es que yo, mientras estoy barnizando, se está evaporando ya una parte. Entonces, bueno, el la parte de barnizado es como muy agobiante porque uno va viendo todas las pinceladas y parece como que está quedando desastroso, pero no. Este otro vídeo, que también lo tenéis aquí en este enlace, muestra el documento a lo largo de todas las fases. Esto es el documento antes de restaurar. 
antes de restaurar tal como estaba. Esto es después de quitar el barniz y la inscripción a bolígrafo. Esto es después de la limpieza húmeda y desacidificación. Esto es después de aplanar y reparar los rotos. Esto es después de volver a barnizar, que es después. Como podéis ver, bueno, y esto es antes. Entonces, claro, la, ese amarillamiento que no parecía acuciante al principio, pero, pero que es significativo, pues se reduce drásticamente. Vale, pues esto es antes y esto es después. Antes estaba pegado y después no. Y el grado de transparencia, pues, está bien. Sigue siendo, pues, muy parecido al que tenía. En este caso, como el documento solo tenía un par de rotos, aquí se ve otro celo que había y que después de quitarlo, pues, el trozo salió, bueno, se quedó desprendido. Pues aquí hay una reparación con papel japonés pero no está laminado el documento. Entonces, claro, si no hay necesidad de laminar, el nivel de transparencia pues queda perfecto, queda bien. Bueno, pues hasta aquí mi explicación de, de cómo tratar los documentos en papel vegetal impregnado. Espero que, que la hayáis encontrado interesante y que os animéis a seguir investigando porque es un tema como que están allí muy olvidados los papeles. Y ahora os paso las referencias. Aquí tenéis el enlace de todos los vídeos que os he puesto y os recuerdo esto de los subtítulos. Si ponéis los subtítulos sale todo en castellano, en inglés y en catalán. Aquí tenéis las referencias de... Todos los proyectos que tenga publicados que han salido aquí, pues estos son los enlaces y luego también he puesto otro de un papel vegetal que no era impregnado, por si os interesa. Y además, os recomiendo la página web de Antonio Mirabile, que es restaurador conocido por todos y los que no lo conozcáis, pues os lo presento. <risa> eh, Antonio Mirabile fue mi referente cuando me encomendaron un, una cantidad enorme de, de papeles vegetales y para mí era un tema totalmente desconocido, os hablo de hace como yo diría que 15 años, hace mucho tiempo, y asistí a un curso que impartía él en Turín y me abrió mmm, las puertas, me, fue una guía y bueno, para mí le debo mucho y bueno, en su página web encontraréis muchísimos artículos sobre papel vegetal y sobre restauraciones. ¿Qué más? Pues también tenemos libros que os podemos recomendar. El que ya os he dicho al principio sobre los documentos de arquitectura y cartografía. Y luego están estos otros tres que están en inglés. El primero y el segundo son súper completos. El primero, este, Light, Shape and Shadow, es un tocho. <risa> y ahí está, vamos, es la Biblia de, de los papeles arquitectónicos. Está súper bien explicado y es un título de referencia. Este segundo es muchísimo más escueto, pero vamos, yo lo descubrí en el momento en el que se publicó y también fue, por Dios, por fin alguien ya me lo explica bien. Y este... El Paper and Water no es sobre papel vegetal, pero sí que se habla mucho de los papeles vegetales, cómo se dilatan, se contraen, entonces pues también lo he puesto aquí como recomendación. Ninguno de estos títulos habla, bueno, el último sí, los tres primeros no hablan de restauración, pero si queremos restaurar, cuanto mejor conozcamos el soporte con el que está, estamos trabajando, pues muchísimo mejor, por supuesto. Esto es todo. Aquí tenéis mis datos por si queréis uh, seguirme en, en las redes sociales y espero que os haya gustado la presentación. Muchas gracias y muchas gracias, Teresa. Bueno, agradecerte tu magnífica exposición, darte la enhorabuena por el trabajo que has hecho. He de decir 
que, bueno, que el chat de YouTube está totalmente mmm, desbordado de preguntas y de, y de comentarios y de felicitaciones, por supuesto. Las, la mayoría de las preguntas eh, van encaminadas al uso de materiales y al procedimiento. Eh, la, sobre todo con el tema de la protección, por ejemplo, de las acuarelas. Cuando has hablado de los papeles barnizados que tenían eh, el grafito y la acuarela y la tinta, eh, que, ¿qué método o qué procedimiento has utilizado para proteger las tintas de acuarela eh, previamente al lavado? No hice nada. Simplemente trabajar con cuidado. En el caso del primero, eh, lo que hice fue lavar el documento con la parte de la acuarela boca arriba para que no hubiera ningún tipo de fricción sobre la misma. Pero si no hay fricción, la acuarela se hincha, pero no se solubiliza. Es muy diferente. Una tinta de bolígrafo a la que ponemos acetona sí que es soluble porque hace un cerco. La acuarela no es soluble, se hincha, pero no, no se solubiliza. Entonces no, no hice nada especial, ni tampoco hice nada especial para, para el grafito. Y por, eso no, y por eso no hice nada con el pastel, porque no, 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 no lo vi claro, pero no, no apliqué ningún tipo de fijativo. Luego también en relación con, el, con la retirada del barniz y la posterior reposición del barniz, ahí hay muchos eh, comentarios y muchas preguntas. Te voy a hacer un poco un resumen de, de lo que ha sido en general para que tú puedas eh, orientarnos. Por un lado, hablan del, del, del hecho de si al retirar el barniz estás retirando un elemento fundamental del documento, del original, y luego el por qué mmm, utilizas el paraloid en vez de hacer un análisis, como bien has dicho después, de lo que sería el barniz original y utilizar una reposición del mismo tipo de barniz eh, una vez terminado el, el bueno, una vez que hubieras terminado la restauración. También en el caso del uso del paraloy, si no te has planteado los problemas que tiene de reversibilidad a largo plazo, de amarillamiento, en qué proporción lo has utilizado y en qué disolvente. ¿Vale? Y si has aplicado el barniz por una cara o por las dos caras y cuántas capas. No sé si son muchas preguntas eh, todas juntas, pero a fin de cuentas vienen a decir eso. Bueno, ¿cómo has, ¿qué criterio es el que has seguido para elegir el paraloid? Eh, es cierto que has comentado en tu discurso que, bueno, pues que ahora mmm, a lo mejor lo haríamos de otra forma. A mí ese, ese aspecto me ha parecido muy interesante porque creo que es muy importante que cuando trabajemos nos replanteemos, eh, aprendamos de nuestros errores y de, y de, bueno, y de nuestra, nuestra la experiencia, es la que al final te decide cómo tienes que actuar. ¿no? Entonces, ahí en ese sentido me parece muy, muy interesante tu aportación, pero sobre todo las preguntas van encaminadas en eso. ¿Cuántas capas de barniz? ¿Por qué ese barniz? O sea, ¿Por qué ese, ese material y no otro? Eh, etcétera. Sí, re respondo a todo, ningún problema. ¿Por qué no he hecho análisis eh, del barniz? Porque no tengo los recursos. Porque en, ni en ninguno de los casos un análisis de barnices está incluido en, en el precio de la restauración. Es que eh, si no, no, no me la encomendarían. Ya está. Eh, pero bueno, eh, los que lo podéis hacer, pues adelante. Yo os lo agradezco. Sí, en fin, es un... Es un campo abierto. Yo estoy súper interesada en, en hacer estos análisis, la primera. Entonces, vamos a hacerlos. <risa> Por supuesto. Luego, eh, la reversibilidad del paraloy. Bueno, tengo que decir que en, en la, las, las primeras ocasiones en las que yo hice esto, no sale perfecto a la primera, desde luego. Y parte del proceso de aplicar el barniz es también retirarlo. Entonces, yo siempre hago cosas que yo puedo deshacer. Es así. Utilizo porque me equivoco, porque a veces me equivoco. Entonces, no hago ningún paso que diga, bueno, es que esto no lo puedo deshacer. Entonces, si quiero quitar el paraloid, vuelvo a sumerger el papel en disolvente, igual que he hecho para quitar el otro. Desde luego, la reversibilidad no, no existe al 100% y también hay, yo siempre pienso 
que lo importante es que el resultado final tenga un balance de mejoras que justifique aquello que no hemos podido mejorar o aquello que se ha quedado, que no podemos recuperar. Pero claro, si estamos desacidificando, es reversible. Hombre, pues le podemos echar un chorro de acético y ya vuelve a estar ácido, pero ¿para qué? Entonces, ¿en qué proporción? 50 gramos litro y un par de capas, como se ha visto en el vídeo. Una, y también depende del grosor del papel. Si cuando lo estoy aplicando el papel es más fino y con una ya basta, pues ya basta. Que cuando lo he barnizado no es suficientemente transparente, pues le doy otra. ¿Por qué he utilizado el Paraloid y no otros? Bueno, pues yo estuve probando con varios y otros no quedan tan transparentes. O sea, otros barnices para papel, los barnices para papel no están pensados para volverlo transparente, están pensados para proteger la capa pictórica. Entonces, no, no quedan bien, no, no queda transparente el papel, pero desde luego también eh, podemos probar otros. Yo no, no me caso con ningún producto, ¿eh? no, no tengo ningún... O sea, si alguien me dice, mira, pues con este otro quedará mucho mejor, pues vamos a hacerlo con otro. Sí, sí, desde luego. Yo, con toda la humildad, os enseño hasta, los, hasta donde he llegado yo ahora y para nada quiero dar a entender que esto sea una fórmula maravillosa, ¿no? Yo me he encontrado con... <risa> O sea, si he realizado estos tratamientos ha sido principalmente, no en el último caso, pero es cuando el documento está fatal. Es que cuando uno dice, bueno, pero es que esto está hecho trizas, es que, bueno, es que no se puede ni tocar. Entonces, gracias a que uno ha trabajado en documentos que de alguna forma estaban ya para tirar, y que asumes determinados um, sacrificios en beneficio general de la obra, pues gracias a eso hemos llegado hasta aquí, lo que no quiere decir que se tenga que hacer en todos los casos, ¿no? Y luego lo de una cara y dos caras, ya lo he dicho, creo que he respondido a todo. Muchas gracias. Vamos a ver, eh, otra cosa que plantea es el tema de los refuerzos en, en, las, eh, en los rasgados, en los cortes del papel. Hablan de que si la posibilidad de que en vez de haber hecho una laminación completa, se podría haber hecho eh, simplemente una unión de piezas y un refuerzo en las zonas débiles. Esta es una muy buena pregunta. Mm, sí, claro, se podría haber hecho, pero cuando el papel es transparente, los refuerzos se ven por delante. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que sea un pelín menos transparente y que no veas ningún refuerzo o que veas todos los refuerzos todo el rato? Además, primero la parte visual y secundariamente, bueno, secundariamente no, yo creo que es incluso más importante, bueno, dependerá de la obra, pero un refuerzo homogéneo hace que el documento no tenga ninguna tensión. Mientras que si yo estoy aplicando multitud de refuerzos en toda la superficie, lo que estoy haciendo es generar diferentes grados de flexibilidad en la obra. Y esto lo que hace también es que, la, que haya nuevos puntos de fragilidad. Cuando toda la obra tiene el mismo grosor, toda es igual de frágil. Cuando una obra es más gruesa por aquí y menos por allá, en ese punto entre medio es donde se puede terminar rompiendo. Entonces, en el último ejemplo, yo me limité a hacer una, un injerto en la parte que se había desprendido. Ya está. Si no hace falta laminar, no se lamina. Pero si tengo una obra que está en 8 o 10 trozos, pues lamino. Y en el caso de los, de los papeles de refuerzo, bueno, de refuerzo no, de injerto que has utilizado, preguntan también si esos papeles de refuerzo se han también aplicado algún barniz para hacerlos más traslúcidos o le, qué tipo de, de colorante o de tinte has utilizado para poder mm, igualar o sea, acercarte cromáticamente al color del original. 
La verdad es que en cuanto a la tinción de, de papel, pa, para injertar, tampoco me caso con nadie y depende de, del caso. En el primero que habéis visto, creo que lo hice con acuarelas, porque, porque si tengo que luego adherirlo con etanol o hay un disolvente allí, me daba miedo que si, por ejemplo, en un momento dado yo quiero retirar el barniz y tengo que utilizar disolventes, pues que esos disolventes al reaccionar con un acrílico o con un tinte me manchen el documento original. Entonces, en ese caso, lo, lo hice con acuarela. Pero mmm, no tiño siempre con lo mismo porque no siempre la reversibilidad de la obra tiene que ser la misma. Entonces, lo que hice en esa ocasión fue eh, teñirlo con acuarela y, y creo que después lo barnicé también con paraloid a él solo para ver que, que el color se ajustaba, el color y la transparencia, y cuando ya estuvo teñido y barnizado, lo pegué con clucel en, 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 en etanol. Y también plantea el tema de la desacidificación en el caso del, del pastel. Si la hiciste, si no te habías planteado... No, 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 no hice nada. ¿Y las laminaciones eran todas manuales o utilizaste algún tipo de sistema eh, mecánico? Manual. Perfecto. Pues Rita, creo que con esta pregunta parece que ya han parado un poco las, las intervenciones. Eh, solo me queda darte las gracias por, por haber colaborado con nosotros en este proyecto. Decirte que, bueno, que me parece un trabajo fantástico el que estás haciendo, que es muy interesante el, lo que nos has presentado, sobre todo por haber planteado una trayectoria de intervención en este tipo de objetos a largo plazo y ver cómo también, eh, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? cómo vamos, a medida que vamos trabajando, que vamos viendo la problemática, que vamos interviniendo, también vamos mmm, cambiando incluso de maneras de, de actuar, de utilizar eh, distintos tratamientos, distintos materiales, según las necesidades que nos pide cada objeto, cada obra, pero también según mmm, el criterio que consideramos más adecuado en, en cada caso. Entonces, Solo felicitarte, darte las gracias y bueno y, y decirte que, que, que estamos aquí para, para lo que tú necesites. Muchas gracias y que tengas un, un buen confinamiento en lo que nos queda, a ver si pronto podemos volver a, a encontrarnos. Un abrazo fuerte, Rita. Gracias a ti, Teresa. Solo me queda eh, añadir al, al resto de, bueno, a vosotros que estáis escuchando la, la conferencia, eh, convocaros para el próximo jueves en la que tenemos una nueva intervención, en este caso de Salvador Muñoz Viñas, que nos va a hablar sobre la restauración de papel y el síndrome de Frankenstein. Como veis, un tema totalmente distinto al que, al que nos eh, ha ocupado hoy pero también igualmente interesante. He de deciros que eh, la conferencia de la semana pasada, ya la hemos, colgamos esta mañana en el canal UGR de la universidad y esta esperamos también poder tenerla también a vuestra disposición en, en breve. Un abrazo fuerte a todos y que tengáis hoy un día estupendo.